pata bahati ya kumpata waziri wa fedha eh, mheshimiwa mpango eh, dr mpango eh, tueleze kidogo tu Tanzania imesifiwa kwa kukua kwa uchumi kwa zaidi ya asilimia saba kwa viwango vya dunia lakini kuna hoja kwamba bado umaskini wa wananchi ni mkubwa mno sasa huu uchumi unaokuwa na huku wananchi wa ni maskini ni ukuaji gani huo <laughs> eh swali zuri nalisikia mara nyingi lakini kwanza kitaalamu maendeleo ya uchumi wa nchi yoyote hmm? kama uchumi haukui kwa kasi kubwa basi maendeleo mengine hayatakuji miaka ya nyuma kidogo tulikuwa na mfumuko wa bei ya 36% kila ukigusa kitu dukani ukigusa bei ya chakula unalia kumbe mwekezaji naye akitaka kuja, kuja kuwekeza katika nchi yetu katika mazingira ambayo uchumi haukui mfumuko wa bei uko juu madeni kibao hawaji ni sawa na mimi kama unasema ni kukopeshe najiuliza mara mbili tatu huyu ninaye kwenda kumkopesha ana uwezo wa kurejesha hali yake yenyewe hoe hae kwa na uchumi wa taifa maana yake ni hiyo sasa uchumi wa nchi yetu kwa takribani miaka ishirini sasa umekuwa kwa wastani wa asilimia saba kwa mwaka. Sasa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tunapima ukuaji uchumi thamani yake, thamani ya vitu na huduma zilizozalishwa katika nchi mwaka uliopita mathalani. Unalinganisha na thamani ya vitu na bidhaa zilizozalishwa katika mwaka unaofuata. Kwa hiyo tunafanya tu hesabu. Unachukua tofauti ya, ya, ya hizo thamani mbili unagawa kwa thamani ya huduma na bidhaa za mwaka uliopita. Ndiyo unapata kasi ya ukuaji wa uchumi. Kasi ya ukuaji wa uchumi ni kama kwa lugha nyepesi ni ifananishe tu na mwendo wa gari ukitaka kutoka Lindi kwenda Mtwara utafika tu unaweza kutembea kwa kilomita 80 kwa saa au unaweza kutembea kwa kilomita 20 kwa saa utafika Mtwara lakini moja utatumia muda mrefu zaidi kwa tunaposema uchumi wa taifa umekuwa kwa kasi ya asilimia saba. kwa kweli kimataifa ni kasi kubwa eh, ni, ni kasi ya kuongezeka kwa hizo bidhaa na huduma katika nchi. Subiri. Sasa ili asilimia hiyo saba iweze kuwanufaisha wananchi wa taifa linaohusika. Lazima kwanza ujue ni sekta zipi zimechangia katika hiyo asilimia saba. Sasa kwetu sisi hapa kinachochangia asilimia hiyo saba kikubwa ni sekta ya fedha sekta ya mawasiliano na uchukuzi sekta ya utalii lakini ukizitazama hizo sekta watanzania wachache sana wanafanya kazi katika hizo sekta ukilinganisha na sekta nyingine wananchi wetu wengi wako kwenye sekta ya kilimo hizi sekta nyingine zimekuwa kati ya asilimia kumi mpaka ishirini hapo katikati sekta ya kilimo imekuwa kwa asilimia ndogo asilimia tatu nukta mbili tatu nukta nne ndogo sana kwa hiyo maana yake ni kwamba kinachozalishwa kwenye kilimo kasi ya ongezeko lake ndogo mno na kitala mkifanya hesabu zaidi ukatoa kasi ya ongezeko la idadi ya watu kwa tafsiri fupi ni kwamba kwa kuwa tunaongezeka kwa haraka ndio takriban asilimia tatu. maana inabidi utoe kasi ya ukuaji wa sekta ya kilimo utoe kasi ya ukuaji idadi ya watu maana yake ni kiasi gani unazalisha midomo ya kula hicho unachozalisha kwa hiyo maana yake ni kwamba lazima kasi ya ukuaji wa uchumi iwe kubwa ili taifa tuweze kwenda
Kwa hiyo umasikini umeendelea kwa sababu kimsingi kilimo bado tunahitaji mabadiliko makubwa katika kilimo ambako ndiko wananchi wetu waliko. Eh vinginevyo tutakwama. Asante. Eh. darasa zuri. Dogo sana. Na nilisema kwa sababu linawasumbua wananchi wengi. Ndio maana nimeamua niliseme kwa kirefu. Eh, asilimia saba wanaona kama vile tunadanganya. Hatudanganyi. Hizi takwimu ni sahihi lakini tafsiri yake ili uchumi wazungu wanasema iwe ni high growth lakini iwe shared growth. Maana yake ni kwamba uchumi ukue kwa kasi lakini unufaishe watu wengi. Na ili unufaishe watu wengi zile sekta ambazo wanafanya kazi walio wengi hizo ndio zikue kwa haraka. Asante sana. Mheshimiwa Waziri na kuahidi haya uliwasema kuhusu uchumi. Let's talk about